My name is Mark Magoni, and I'm the senior pastor at Martha Bowman United Methodist Church in Macon, Georgia. I've had the honor of being a part of an organization called the American Foundation for Relief and Reconciliation in the Middle East. This is a nonprofit dedicated to helping our Christian brothers and sisters and others who have suffered hardship for their faith in the Middle East. In September of 2021, I set out on a mission to Jordan and northern Iraq to meet the Christians who have fled persecution from ISIS. I wanted to learn their challenges, how our fellow churches in Jordan are helping these Christians who have lost so much, and to ask what you and I can do to support this work today. This is a story of what I found. Thank you for allowing us to do this. Well, I, I wanted to say thank you for allowing us to come into your home. Tell me a little bit about your story, how you came to, to be here in Jordan, and what is life like for you here? Daesh even just dealt على قرانا وقتلت اللي قتلت وخطفت اللي خطفت صاروا ينادون بالشوارع إنه المسيحيين عندهم ثلاث خيارات إما الإسلام أو القتل أو المغادرة بدون أن يحملوا معهم أي شيء. إحنا طلعنا ب 2014 يعني لما داعش دخل على الموصل خفنا إنه لا يعني يجينا الدور. والمناطق مفلشة ومدمرة وف وأنا خفت من وراء عائلتي وبناتي عندي يعني. كان عندي طفلة يعني عمرها شهرين ونص ضربت وتوفت يعني. خفت كلها من اشيات وجيت هجرت على الاردن. عانينا كمسيحيين انفجارات، اضطهاد. واحنا عائله كبيره يعني، قررنا كثير يعني شفنا ماساه كثير بصراحه، فقررنا انه ما نبقى بعد بجرح. فقدنا كل شيء، كنائسنا، اديورتنا، وتركنا وراءنا تاريخ عمره 1800 سنه، كانت ايام جدا جدا صعبه. The refugee families, their faith is strong, but unfortunately the men are unable to work. They're forced to not do anything by the government. Now, the churches are doing a great job of caring for their needs as best they can. They are ministering to their souls and their spirit and the physical needs, but uh, the, the need is real and it's ongoing. I know that you serve and minister to the refugee population here. Tell me a little bit about that ministry and some of the struggles that you see that they're facing. Here with the Iraqi refugees, I felt from the Lord, we have to love people when they come to our country as ourselves. We thought we should do something for them. بكل ما موجود من كنائس إذا كانوا سريان إذا كانوا كلدان إذا أشوريين إذا أرمن الجميع اشتغلنا بروح واحدة وتوجهنا لكل العالم وإلى المنظمات الإنسانية وبدأت تأتي نوع من المساعدات مسيحية العراقيين أول مشكلة مهمة جدا هي ما بيقدروا يشتغلوا العراق وهذه مشكلة يعني أساسية لأنه بدهم يأمنوا أجرة البيت بدهم يأمنوا المعيشة السبب أنه في كثير عائلات مش عم بيقدروا في عائلات حالات خاصة مثل أمراض سرطان كانسر أو بعض الأمراض اللي هدول بدهم عناية يعني خاصة يمكن هدول كمان بحاجة إلى دعم أمريكا نفريمة على المساعدات أبدا وكي تسند شعبنا كثير يعني المبالغ اللي تعطيناها شهريا المنظمة أمريكا نفريمة يعني ممكن نحن نساعد فيها في كوبونات مواد قدائية أو أحيانا في حالات طبية معينة Our goal is to help them and to show them the love of God We are so so thankful because we are not alone here. احنا كثير شاكرين لكم لانه انتم المنظمه الرئيسيه المستمره في الدعم ما تركتونا. يعني قيل عن يوحنا المعمدان انه هو صوت صارخ في البريه، انا اعتبر امريكا نفريمي هي الصوت الوحيد للمهجرين في الاردن. 
One of the things that impressed me on my first trip here was how each church works together. They are so humble, they are so passionate about saving the lost, but also caring for any person who walks through their door. Helping them provide assistance and care is a great investment because of their heart and their integrity and who they are as a Christian community here.